Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay e hoje vamos continuar nosso jogo de Dead Cells. Desta vez eu vou jogar com o, a, a minha partida que eu já comecei faz muito tempo e vocês vão poder ver que estou bem adiantado no jogo. Bom, primeiro que isto aqui deve ser novo para vocês, né? Isso aqui são todas as armas que eu já desbloqueei no jogo. Vocês podem ver que ainda falta muita coisa. É, Lembram que da última vez que, que eu joguei com vocês, é, quando eu derrotei o primeiro chefão da, do jogo, ele me deu uma uma runa. A runa é para usar neste lugar aqui, o desafio diário. Uh, se vocês forem para trás, no, logo no começo do jogo, bom, primeiro que dá para encontrar coisas aqui, aqui tem uma área secreta, área secreta descoberta, e aqui tem um projeto para ser descoberto também, a primeira vez que vocês vierem nesta fase. Vocês podem ver que desta vez eu não tenho nem arma principal, nem arma secundária, porque eu desbloqueei muito, muitas coisas gerais lá do, do jogo e eu já posso escolher armas diferentes daquelas armas que eu tinha antigamente. Então vamos ver aqui ó. Aqui me estão me, me dando essa espada balanceada que é muito boa, que ela, ela a gente consegue bater muito rápido com ela e tem o chicote. Desta vez eu não vou com o escudo como eu disse da última vez, porque eu já estou um pouquinho mais acostumado a jogar rápido. Vocês podem ver que se eu vier aqui e eu bater, eu vou encontrar o antigo antigo arco e se eu vier para cá e bater eu vou encontrar também o antigo escudo não sei não sei até quando até o quanto isso vale de pegar as armas antigas mas está aqui no jogo né então bom Caso vocês queiram jogar com o antigo escudo e antigo arco, é uma possibilidade. Bom, uh, eu já tenho várias runas desbloqueadas, inclusive as runas que eu mostrei da última vez. Ai meu Deus. Uma coisa boa do, do chicote, ele é elétrico e eletricidade é conduzida pela água então quando vocês dão é... choque aqui tem uma runa no chão ela desbloqueia uma área de desafio só que neste momento é melhor não ir no desafio porque eu não tenho armas bem boas para ir no desafio Vamos tentar encontrar melhor armas antes de voltar o desafio. Ah, eu desbloqueei também um, aquela, aquele projeto do reciclagem. É por isso que eu tenho o costume de apertar reciclar. Opa, ai! Quando... Opa! Estas larvas são muito boas, às vezes. Vamos para cima, vamos para cima. Encontramos o esgoto tóxico. Podemos sair agora ou podemos voltar e matar mais inimigos. Ah, e temos um pergaminho do poder. Não podemos ir embora sem o pergaminho do poder. Vamos para cá. A maioria dos meus objetos aqui são brutalidade, então vamos desbloquear brutalidade. Vamos fazer mais um jogo voltado para brutalidade. 
Ai, ai. Ainda bem. Não me matou. Não me pegou. Aqui. Lembra que tinha aquela runa pra... Pra quebrar o chão? Então, eu já tenho... Eu já desbloqueei ela. Uh, de tanto jogar. E... Vocês viram que quando eu, eu quebrei o chão, eu dei mais dano para os inimigos que estavam embaixo. É muito efetivo este... Ó, oh, neste jogo dá para ter dois, duas habilidades igual. É muito bom ter duas habilidades igual. Principalmente estas bombas que elas dão muito dano. Explode e inflige 73 de dano. E explode e inflige 73 de dano também. E dá mais dano em alvo congelado. O que é bom. Nós podemos fazer este combo, que é melhor ainda. Porque a gente dá o... Aqui, ó. E toma. Aqui, ponto. Já fomos para cá. Ah, aqui é bom. Esta habilidade é muito boa, mas vou deixar passar desta vez. Lembra que eu falei que o, aquele personagem do começo ele morre? É aqui, ó. Ele morre. Aí, vocês, na primeira vez que vocês vêm e encontram ele, vocês apertam com R do lado dele e vão ganhar um projeto de uma espada. Esta habilidade, ela permite é, encontrar um projeto dentro de inimigos. O problema, o problema é que quando a gente usa esta habilidade nos inimigos, eles são automaticamente transformados para é, o nível elite deles. Então, se você não se garantir é, para lutar contra esse inimigo, melhor não usar. E esta habilidade só tem o um nível 1 dela, então o problema é que consome um espaço de habilidade para outra habilidade. É uma escolha, vocês podem jogar com ela ou não. Vamos tentar aqui o desafio. O desafio ele pausa o tempo do jogo, então quando a gente vem para cá... Aquele tempo que a gente tem no outro jogo, ele para. Meu Deus, que burrice. Burrice. Foi muito besta isso. Bom, vamos para outra fase. Temos a possibilidade de ir para esgoto tóxicos e temos a possibilidade para ir para a esplanada dos condenados. Como eu já fui para a esplanada dos condenados da última vez... De, dessa vez eu vou preferir ir para os esgotos tóxicos para mostrar para vocês. Temos 3 minutos de jogo, já as portas já se fecharam do segundo mundo, então a gente perdeu essa oportunidade. Aqui vocês viram que eu desbloqueei bastante daqueles projetos de melhorias gerais, só falta o frasco de saúde 4. Então, vamos desbloquear aqui, mas usar mais células. Daqui a 100 células, eu vou, usar, eu vou ter todas as melhorias gerais desbloqueadas. E vamos poder brincar um pouco com outras coisas. Vamos tentar desbloquear mais coisas. No primeiro jogo, lembrando que eu falei que o... O chicote era a melhor maneira de uh, matar o último chefão. O combo que eles usavam era o chicote mais o poder corrompido, que aumenta o dano do, do, do chicote em, em 30%. 30% aumenta o dano em 30% do chicote. Era muito bom no, no começo, lá na, na primeira vez que lançaram um jogo em beta, beta teste. E hoje já, já cancelaram isso. O Chicote ele foi muito nerfado, né? Ele, eles, 
diminuíram muito o dano que o, o chicote pro, produzia para para não aproveitar deste desta facilidade de matar o chefão com, com o chicote e o poder corrompido uh, e é isso essa espada amaldiçoada eu nunca joguei com ela porque é muito difícil mas ela está aqui aqui tem mais e mais armas e tem as mutações que a gente pode desbloquear para ver o que, o que acontece mais para frente vamos pro esgoto aqui vou escolher a mutação de sempre o coração vamos continuar aqui a gente recarrega nossa vida e vamos para cá os esgotos tóxicos os esgotos tóxicos são difíceis porque tanto a água daqui quanto alguns inimigos aqui oh, perdi perdi já era quanto alguns inimigos são por exemplo esses escorpiões eles jogam uma saliva que dá que dá é, como chama veneno e esses bichos aqui eles se explodem e e os ovos explodem também causando dano então, os inimigos aqui no esgoto em geral são mais difíceis do que na esplanada a, a diferença é que ai a diferença é que ai meu deus a diferença é que a gente ganha muito mais é, célula de luz vindo pelo esgoto ops, ops. ah lembrando que tem o sarcófago agora também consigo consigo usar ah, um enxame de mordedor rasteja de suas vítimas ou oh, a granada carregada da é, 93 de dano mais do que o meu minha granada antiga porém a granada antiga não tem a granada nova não tem o combo com a granada de gelo então não vou usar mas posso reciclar vamos voltar de onde viemos e continuamos aí Ops. E vamos continuar aqui tem um personagem que eu acho que é com ele que a gente consegue a nossa a, a nossa runa a nossa runa de esfregar o, o sarcófago eu, eu acredito que é com ele que a gente consegue eu não me lembro podem ver que eu estou jogando bem mais bem mais rápido do que da última vez porque como eu disse várias e várias vezes o objetivo do jogo é ir rápido há ah, uma coisa que eu, que eu depois vendo o meu vídeo eu vi eu comecei várias ideias e eu não terminei nenhuma tem muitas ideias que eu comecei e não terminei quando a gente mata vários inimigos de praticamente um combo de vários inimigos seguidos e rápidos uh, a gente tem a possibilidade vocês vão ver em cima do da cabeça do personagem aparecer uma setinha essa setinha ela faz o personagem correr porque normalmente ele está praticamente andando e eu não estou usando nenhuma habilidade apesar de ter um bom combo habilidade é uma coisa que eu começo a usar muito mas a partir do, dos outros mundos
Aqui, se vocês virem, tem uma passagem secreta, mas eu já peguei a arma que estava aqui. E vamos... Ai! Ai! Uh! Vou embora. Vai! Ai. Ah. A parte boa de vencer um, um inimigo elite é que ele libera um, uma arma muito boa. Uh, geralmente de 4 para cima. É, 4 para cima. Então vamos pegar esta. Não dá para reciclar porque é, as primeiras armas que a gente pega no jogo... As primeiras armas que a gente pega no jogo, que são aquelas que vem no começo do jogo como possi possíveis armas que o jogo oferece, estas armas elas não podem ser recicladas. Vamos de brutalidade ainda. Ah, olha essa seta. É essa seta que marca o... Bom, esta habilidade eu não gosto nem um pouco. É boa, mas tem habilidades que fazem a mesma coisa e dão dano. E esta não dá. Vamos tentar voltar aqui no começo, porque eu vi que tem partes aqui que eu não visitei. Lembrando que essa, essas adagas, o último golpe é crítico, então é muito, muito boa. O problema é que ela demora para uh, bater, não, não, não bate muito, muito rápido. Tem armas me melhores para bater mais rápido. Não vamos descer aqui porque tem coisa para baixo. Ops. Aqui tem coisa, aqui não tem nada, os ovos explodem, tem que tomar cuidado, vamos aqui agora, é, só me falta ir para cá, então, vamos descer. Ai! Toma! Não tem nada aqui. Aqui não tem nada. Ai! Ai! Oi! Oh, droga, já, já usei meu. Já usei meu. Ai, meu Deus. Já usei meu, meu coração. Nem durei muito com o coração. Vocês viram isso aí que eu acabei de fazer? É mais uma runa que a runa de subir nas paredes. Que também desbloqueei. Aqui não tem nada, não tem nada. A runa de subir nas paredes é muito boa, ela faz ganhar um tempo considerável, porque vocês podem ver que subir e descer nesses canos é um pouquinho mais lento. Oh, entre tática e sobrevivência, dessa vez. Eu vou de tática, vai, né? Porque os outros... Oh, olha só. Que interessante. Vamos ver. A gente vai, com certeza, comprar uma outra granada de gelo. No lugar desta. 
todos os danos reduz a chance de descongelar um inimigo. Isso é bom, isso é bom, porque eu congelo, não descongela e dá mais 175 de, de dano em algo. Uh, a vítima sofre dano de sangramento quando se descongela, também é bom. Vamos ver. Esta, aqui, esta Orb da Morte é muito boa esta habilidade. Ela forma uma Orb de energia que vai para frente e faz muito dano. Vou pegar ela para mostrar para vocês e aí a gente acaba com o um combo. Vamos pegar esta aqui que não tem mais a ver com o um combo. Vocês podem ver que subir pelo cano é um pouquinho mais lento. Vamos por aqui, que era a única passagem que falta ir no mapa todo. Ops. Não, porque eu usei. Isso aqui é bom e não é tão bom, mas não é tão bom, bom. Não é bom. É bonzinho. Eu acho que eu vi outra runa aqui no chão. Sabia. Então, outro desafio aberto. Vamos nesse desafio tentar ver se a gente consegue. Mas eu acho que a gente não consegue. Aqui. Ah, difícil, muito difícil. Quando tem esse, essa, essa estrutura aí, é muito difícil eu conseguir passar. Vocês viram que pra, praticamente todos os os olhinhos eu estou usando o chicote porque ele vai me dire... na direção certa do, do olho. Oh meu Deus! Estou correndo tanto que estou até me atrapalhando. Não tem nada para cá. Oh. Aqui. Vamos para cá para cima. Vamos para cá, ó, oh, aqui tem uma coisa, certeza. Sabia. Esta arma é muito boa, mas não vou pegar, não. Esta habilidade, né? Ah, aqui a gente quebra o chão e vamos... Vamos para cá, vai. Vocês viram, esta é a habilidade da Orb é muito boa quando tem inimigos fortes que são lentos, porque eles ficam muito tempo dentro desse, dessa Orb. E esgotos antigos, esses esgotos antigos é mais difíceis que o. o esta fase que eu estava. 34 células. Bom, não foi suficiente. Vamos pegar agora, com certeza. Ah, dá para pegar mais uma mutação. Porque vocês lembram que eu falei que quando perde o coração, libera mais um espaço de mutação. Então vamos de tática diretamente. Vamos carregar tudo e vamos para os esgotos antigos. Se eu não morrer aqui, talvez eu vou para mais uma fase. Ops, perigoso, perigoso. Vamos para cá. 
Nesta fase, nesta fase dos esgotos antigos tem este cogumelo que é muito chato. Este cogumelo ele invoca vários espinhos que saem do chão. E é muito difícil. Quando você tem muita coisa para fazer, esquivar dos inimigos e fazer esse tipo de coisa, às vezes acaba esquecendo dos espinhos. É por isso que ele é chato. Ah, mais um amaldiçoado. Vamos de amaldiçoado. A gente não tem nada a perder. Somente a possibilidade de, de diminuir a, a run. Uma coisa que o, 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 o tesouro amaldiçoado ele dá são armas que dão dano. Você recebe mais 20% de dano, ela te dá mais dano quando você usa estas armas. É uma coisa que veio com esta, esta versão do jogo. Mas basicamente, todas essas armas eu só reciclo, porque qual, qual é a vantagem de pegar uma arma que te dá dano? É muito complexo. Aqui é uma porta de três, tá vendo? Aqui. A gente... Oh, eu não posso esquecer que... Eu estou... Ai, ai! 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 Sabia que podia acontecer. Bom, mas é isso. <risos> Foi... Uh... A run desta vez foi até os esgotos antigos. Foi uma boa run. Deu para mostrar algumas coisas novas para vocês. Mas uh, acredito que é isso. A gente volta para o começo. Para uma próxima vez. Então por hoje é só gente. Obrigado por terem acompanhado minha gameplay. Se curtiram o vídeo deixa aquele like. Se inscreva no canal. E à la prochaine